kama nitakosa lile chaguo basi angalau nimpate mwanamke ambaye nimempita tamu ya kamiwili au ni tatu mimi bahati ya, ku, ya kupata wasichana wengi na wapata mara nyingi nimewapita miaka 15 uoni kama labda wanaweza kuwa kwa miaka 20 bado ndio sasa ndio sasa ndio bahati ambayo mimi nimepata hiyo yani kuwapata wasichana wa design hiyo mm. yani sijawahi kupata mwanamke ambaye mimi nimempita labda miaka miwili mm. tukaingia kwenye mahusiano bado nimempita mwaka mmoja au yeye kanipita mimi hata miaka miwili hata mmoja haijai kutokea tukaingia kwenye mahusiano yani iwe ile ile shika ni kushike mm. haijawahi kuwa hivyo mara nyingi napata uh, sijui ni semeni te- teenagers ni teenagers yeah yeah yani about teens <laughs> don't teenagers eh hey. eh kuna wapata sana hao kuliko wale ambao mimi nahitaji kuona hao na huwa naingia kwenye mahusiano na wao kwa hiyo Navuangalia akili zao naona pia bado sasa siku za kuzidi kwenda ipo siku basi nitapata yule msichana ambaye mimi nasema kwa sababu msichana ambaye na imani <coughs> mimi nimempita miaka miwili yeye atakuwa na miaka 38 37 hapo 36 kwa hiyo akiwa kwenye hiyo miaka atakuwa amepitia vitu vingi sana kwa hiyo nikimwambia sikiliza maisha yenyewe yashakwenda unakaribia miaka 40 mm-hmm. unaonaje mimi na wewe tukae tutulie tengeneze familia. Ya haraka haraka kabla. Tujenge kitu fulani mimi na wewe. Kwa sababu miaka yenyewe ishakwenda. Sawa. Hapo kwa haraka haraka tumebakisha miaka 30. 30 35 mbele. Kwa mujibu wa dini na kila kitu tunavyosema. Unaangalia kwenye sabini. Eh eh sabini. Eh eh 75 hapo. Kwa hiyo kwa mwanamke mwenye akili kama atatokea na atanielewa basi mimi nitakuwa tayari kusetu na ku kuna nini Kwa yule ambaye yuko serious ambaye anaangalia sasa hivi yeye anape mi, yani mimi ni wa mtu wa aina gani no, 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 a, lazima sasa si wewe unasema unahitaji mpenzi Ah Mungu mwenyewe akiniletea sasa kusema hivyo ujawahi kujasikia kuhusu kusikia gezi unachafutiwa two day tu kutoka naye alafu inatokea mnapendana ujawahi kuzisikia Kama mbaki zungu mzalamu mimi najulia wapi ndio sasa uwezi jua mkeo yuko pale sasa hivi anaangalia yani mimi mimi duli mimi ni mtu ambaye ni mtulivu napenda mziki, napenda kufanya nini napenda outing napenda kuongea napenda utani na mpenzi wangu kama wewe ndio unajitambua kwamba duli saksi huyu hapa au jielezee mwenyewe ili hata anaangalia hivi sasa kwa sababu sasa yeye umetoka kuniambia kwamba mimi natafuta mke sasa hivi kwani usiwe mke wangu uh, sasa sio mimi na pale hata wewe unaweza kuwa mke wangu tira Kwani kuna tatizo gani? Wewe tangia ulikuwa nao mpaka leo kuna mmoja hata alikuletea barua. Sasa pengine mimi naweza nikakuletea barua ikawa maajabu familia yako kanyosha mikono juu. Hapa ni hivi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ngoja nikwambie. Sasa kuna unangangania kwa mapenzini na mimi. Ah ah, sawa ngoja. Eh? Ah. Wewe nisha give up tayari. Shachoka tangia mimi na miaka mingapi? Ilikuwa ni miaka mingapi? Na miaka 19, 18, 17 si 18. Mhm baka sasa hivi na miaka 40 bado tu ningangania bado tu kwa mapenzini na tia ah nitafukuzwa we tantoa dima unasikia mm. kuwa kwenye mahusiano si kama nasema sipo kwenye mahusiano lakini mara nyingi kama nilivyosema na kuwa kwenye mahusiano na watu ambao age yao mm. si 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 kubwa sawa so, na sikuwahi kupata bahati ya kumpata mwanamke ambaye mimi labda nimempita mara nyingi mwanamke ambaye mimi nimempita miaka 30 na miaka mitatu miwili nikisimama naye yeye anaonekana mkubwa mimi naonekana mdogo kwa hiyo naye atakuwa anaona noma anaona dai bwana yeye mimi nikiwa na huyu kama huyu mtoto muongo anaongopa kama mimi miaka yangu niki miaka yangu na muonekano wangu vitu viwili tofauti na siri ya ku, kuendelea kuonekana hivi kijana ni nini? Maana kuna wengine unajua kwa umri wako ukiangalia sasa hivi tunaongea lugha nyingine ujue yani ukimweka duli sexy hapa na mwingine mwenye miaka sana ya kwako aviendani kujitunza tu yani kujitunza tu kuji kivipi Da bwana hii kujitunza unajua watu wengine wanakunywa wana, wana wana pombe mchana mm kunywa pombe mchana tu tayari unajua utapokutanisha 
uh, alcohol na jua au na joto mm. tayari unatengeneza ngozi yako kuwa katika muonekano mbaya okay. kutumia mafuta mafuta hapi sasa yakujipaka ya kula yakujipaka oh mm. unjua mafuta gani uh. ya kula uh. e bwana imeenda mbali wewe <laughs> yani kutumia mafuta ya kupaka watu wengi wanapaka usoni mafuta tofauti kutokana na watu fulani wanaona wanapaka mafuta. Wewe ujipaki mafuta? Mimi sijipaki mafuta usoni. Ndio maana una ta wrinkles hata mmoja. Yaani sipaki mafuta yoyote usoni. Mafuta yoyote sipaki usoni. Sipaki mafuta kwa sababu ngozi yangu ni ya usoni ningeizoesha ninge mafuta. Ningekaa ingekunjika inataka mafuta ile inyoke. Of course kwa sababu mafuta yale sima kemikali yale. Yeah. Zile kemikali zinamfanya mtu ana anatengeneza mikunjo usoni kwa sababu ngozi ikizoea kitu usipoipa ile kitu yake inasinyia. Na kusikiliza na kuangalia. Eh ndio hivyo kwa hiyo mimi si. Unajua nakutafakari pia yani Uenda pia nikakufikiria tukishamaliza kipindi hapa nikakwambia Marimi eti Niko mapenzini na Duli Sax Marimi hmm. Duli hebu nikuulize hmm. Kwa sababu unajua umekaa kwenye mazingira ya kuwa eh, kupendwa sana na watoto wa kike hmm. Unajua mtu ana namna hiyo ana, anakuwa ni yule ambaye Ukimwangalia unasema eh huyu hajai kuumizwa kwenye mapenzi. Huyu yani watoto wa kike wanavyompenda, handsome boy mpaka kajimba mwenyewe na kujinadi. Umeshaikukaga hata siku moja kwenye mapenzi ukasema sitakaa nipende tena kwa kupitia mambo fulani kwenye mahusiano. Wewe mimi nishai kuumizwa. Kwa asilimia gani? Au ni, ni kitu gani kilitokea mpaka Uka, uh, yani ikatokea ika hiyo situation? hayo mazingira. Ah, bwana yeye anafikia ngumisha. Mimi nisha nishakutana kwenye mazingira kama washaka na wasichana kama watatu wa nne. Mm-hmm. Wakani wakanimiza. Kukumiza tu ya kuuzunika au ya mpaka kulia ni kusema no huyu sio duli sexy huyu. No kulia kulia sikuwai ila kuumia ni nishawai au kulia nishawai nishawai kulia nishawai kulia nisiongope nishawai kulia nishawai kuumizwa nikalia ah niliwahi kuumizwa kile tokea nini kwanza kabisa uh, mother of my second child mm. third third child so second sababu miski ni watatu. Mm. Um, nilikuwa naishi naye. Kuishi naye nimeishi naye miaka mingi yule msichana. Mm. Kwa hiyo kwa wakasema kama vipi yeye yeah, akasema bwana nyumbani anasema umeishi sana na mimi. Sasa kama inawezekana naomba naomba peleka barua basi. Hata barua. Mimi nika nikaambia kesho nitapeleka wiki ijayo nitapeleka hivi kwa sababu bado kipindi kipindi kile nilikuwa na mimi bado nitapeleka kesho lakini sasa nilikuwa muoga sasa nikipeleka sasa ndo namoa huyu afu nikimoa nitahitaji maisha ndoa mm. imekwenda imekwenda yule mwanamke alinivumilia sana lakini ifikia wakati siku moja narudi sisao siku ilikuwa alhamis Narudi pale ananiambia kwamba mimi naondoka zangu. Kama naondoka mnaenda wapi? Kama naondoka zangu siku kiwa tayari kuni kuni kunitaftia barua ulete nyumbani mimi ndio nitakuja kuishi na wewe. Tuna mtoto alafu bado unazingua mimi naondoka. Ambia okay, naondoka kwa nini gani? Akasema aelewi, akachukua baibu lake, akachukua nguo zake kitu Akaondoka zake ilikuwa Alhamis. Nakumbuka nzizo Ijumaa pale Bilkana siku ilikuwa kuna kucha kucha sana pale. Mm. 
na kipindi kile ndiyo uh, Mlimani City ilikuwa tayari imefunguliwa samaki samaki ndiyo imepamba moto hata si hata mimi ngoa sikufika na nasikia tu samaki samaki eh Mlimani kwa sikia kufika Asa, Ijumaa nimeongea naye mchana vizuri nikamwambia nishaongea na mama mama amesema kwamba Ijumaa nne au Jumatatu tunaleta barua kwa hiyo nikashaongea naye kweli mama yangu na ulikuwa uko tayari kwa nilikuwa tayari kwa sababu nilikuwa nampenda yule msichana ile Ijumaa nimeongea naye kwenye simu vizuri hakuwa mtu kutoka toka kiukweli ni alikuwa na, ana anatoka lakini unajua alikuwa Miss Tanzania bado yeye sasa alikuwa anatoka lakini anatoka na mimi imekwenda Ijumaa nikampigia simu nikamwambia vipi shwari sasa unarudi kwa sababu kila kitu kipo sawa nikasema mimi siwezi kurudi leo tarudi nitakuja Jumatatu nitakuja juma, kesho Jumamosi kambia sawa nampigia jioni ile tena ya moja mbili anambia yupo kwenye kilele ngoja ni kama uko kwenye kilele vipi wewe wakati unajua yuko nyumbani eh hey, mbona mbona hivyo wewe vipi akasema nipo samaki samaki na rafiki yangu huku ah. hujawahi kufika samaki samaki nafunika je sana sasa mwanamke wangu ameenda kufanya nini tena kule nikaanza kuumia kama umeenda kufanya nini sasa huko ba mimi niko na rafiki yangu hapa kwa hiyo hamna tatizo sio nikamwambia hivi sikani mimi sija kuzoea hivyo na kuniambia unaenda huko Niliumia sana kwa sababu nilikuwa nampenda yule msichana. Akasema haiwezekani. Sasa nikaanza kumpigia simu sasa sikuwa na gari kipindi kile. Nikampigia Mr. Blue nikamwambia bwana eh hebu naomba nitoe mimi nimechanganyikiwa leo. Nimpigia msichana wangu ananiambia yuko samaki samaki pale mimi naumia sana hii kitu mimi nimeniumiza sana hebu naomba tutoke twende ukani changamshe kidogo twende Bilkanas. Poa basi akaniambia bwana mimi nimefika kaka endesha wewe Ah, afika bilkanas pale bwana e bwana vipi tunapaki wapi bwana unapaki hapo na basi nataka kupaki na una gari nataka kuingia pale pale unapotaka kupaki akasema ile gari kubwa sana la kitajiri hebu ngoja ni geuze ni narudisha hivi naangalia na muona mwanamke wangu kaka nyuma na bro sikujua lakini si mpaka leo sijajua kama ni boyfriend wake naongea tu kwa sababu mimi mapenzi niliumia mm-hmm. yule uh, girlfriend wangu yuko na mvrana nyuma na yule rafiki yake yuko na mvrana Mbele. Mbele kwa hiyo nikaumia afu nikaona msichana wangu amependeza kuliko vile alivyoondoka nyumbani kwangu. Mimi nimeshuka Mr. Blue akaniambia weka moyo sawa. Yaani akanipoza bro usi 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 panic. Wakashuka hakunisalimia kuongea na mimi. Wamenipita wameingia ndani. Nilimia sana kweli. Oh. Yaani hapo hapo ndio nilijua mapenzi yanauma kwa sababu amekuja na gari kubwa alafu kumbuka mwanangu alafu nyinyi mko na kigari tena ndio ndogo rafiki yangu ay 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 ni mbona sana niliumia sana nilienda nikalia mwenyewe kwanza kule chooni mmm nilia mwenyewe afu nikapiga moyo konde ngasema Mungu nipe ujasiri basi tangia hapo nafikiri ikawa ndio mwisho wetu na nikaondoka kwa sababu tulikuwa tume tulisaidiana kuweka kila kitu ndani nini 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 kwa nikaona nikiingia mule ndani zingine na lala naamka usiku naona kama niko naye pale kwa sababu ulikuwa ushamzo eh afu tuko pamoja kwa nikaona hapa cha kufanya nipunguze vitu kwa nikatoa kitanda kile nikatoa vitu makabati nikatoa kila kitu nikaogawa gawa nikachukua godoro tu nikaeka chini kwa tangia kipindi hicho mimi maisha yangu ni hayo hayo mimi na lala tuko godoro mpaka leo mpaka leo mpaka leo mimi chumani kwangu na godoro tu ni kitu gani ambacho kinamtengeneza dule sax yani kinachomfanya anakuwa weak kwa mwanamke yani ile mm. kuna namna ambayo kila mwanamke mwanaume anakuwa na weakness yake kwa mwanamke wewe kwa kwa nini mimi mwanamke hataa weje mimi akionyesha tu ana mapenzi na mimi yani akionyesha hana tamaa mimi na wivu sana unajua Kwa hiyo nikiona mwanamke niko na mi, yani mimi kwanza nikiona hata awe ndugu yangu hata hata marehemu baba yangu mimi sio kumuonea wivu. Yani mimi naona wivu. Yani niko na wewe alafu niko na marafiki zangu. Unaanza kuwazungumzia vizuri marafiki zangu. Mimi nakumind. 
unakuwa tayari una kasoro kwangu lakini mwanamke akiwa na na mimi ana, ana, yani mimi ni kila kitu ye ni mimi mm. au nitadumu na hata miaka yote huyo ndio duly fact yes. lakini pia kuna zile tabia nilizozitaja mwanzo mm. afate sio zote basi afate hata robo ya zile ya zile yani utapata mume hapa ya zile kidogo sasa duly facts eh sasa wasichana wengi tunakutana nao ndo ah tuna madem zetu wa instagram sio huenda huenda wewe ndio ulikuwa unatengeneza hayo mazingira lakini ninajua kabisa ambaye ameweza kukuangalia hivi sasa na akamuona duly facts yule ambaye no, wao wengi hawataji mtu ukisema hivyo atakuja kibao No, akija kile ah, unaweza ukananika sitaki mwanamke. Una, unaona kuna yule ambaye wa, wa ah, ufai kabisa. Mke bora atanipa Mwenyezi Mungu. Mimi sitaji mwanamke. Wewe mpaka wa, sasa hivi tu na uhakika Mwenyezi Mungu hajawahi kukupa wa kwako. Eh? Sio wewe kwamba unamkatea na unataka kumwangalia kwa Mwenyezi Mungu aliyekupa. Inawezekana, hawaniamini. Aya bana. Wewe alikuwa ni handsome prince Duli Sax bado anajiita Ensam mpaka leo una miaka 40. Unanionaje kwani? Eh? Unanionaje? Zaramu bwana wewe umalizaji maneno. Eh? Ongea ukweli tira. Afu ukiwa unaongea na mwanamke unatakiwa kumwangalia usoni. Kuangalia usoni mimi ndo siwezi sasa. Sasa unaona mwanaume lazima yani contact ukiwa unaongea na mtoto wa kike. Tumezaliwa tofauti kidogo. <laughs>